നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം കഴുകി ഒട്ടും വെള്ളമയം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ അത് കുറച്ച് ഒരു തക്കാളി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരികത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതുവരെ വറുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുമാതിരി കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഉലുവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാ മാറണം അതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നല്ലവണ്ണം പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി പുളി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളി വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീയൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടുക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പൊട്ടിയത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിന് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ